塔防版第七关最终战役，这一关僵尸品种有点多，有辣尖，机枪射手僵尸比较麻烦，不过问题不大，直接来。第七关的打法和第六关一样，主要以寒冰射手杨桃儿为主。兄弟们，不得不说，杨桃这玩意儿的攻击方式，在塔防模式里才真的称得上是 Y Y D S。好啊，开局就是白眼，小 case， 直接一个倭瓜坐死，又是两个红眼，问题也不，哎，这是。哇，这个辣椒僵尸好烦，炸掉我两个银桃，二百五没了。这红眼也太多了吧，又把我杨桃给砸了。哟，这个下鬼是什么意思啊？学你二爷不讲规矩吗？但你这好像走错方向了吧，小朋友？果然还是太年轻了呀！我的天哪，这红眼也忒多了吧，根本挡不住。看来寒冰射手加杨桃的组合伤害有点不够。但是杨桃开局的思路肯定没错，咱们重来一次。这次我们带上杨桃，他表舅真哥，这样就能弥补伤害不足的问题了。哎，你这个红眼赶紧倒下呀！我不想浪费一个辣椒，一百二十五，老贵了，赶紧的，赶紧的，别走了。别，可以，又剩下一个辣椒。就凭现在咱们这个阵容，前期只要守住，拖到真哥好，那就绝对没有问题。下面第五路，因为有机枪射手僵尸，暂时就不种植物，仅靠四条路的输出也完全足够了。OK， 真哥的阳光够了，直接种在僵尸出口这个位置，黄金地段输出拉满，就是四百阳光一个真哥，属实有点贵了。你嫌贵，我还嫌贵呢。家门口这一列全部摆上寒冰射手，减缓巨人的移动速度。这样的组合，巨人不可能再进我家了。接下来咱们只需要继续增加输出，速战速决就行。目前到了第二面旗帜，但是咱们的阵容基本已经成型，这些僵尸也都是来送阳光的而已。待会儿只要阳光足够，咱们就继续种植真哥。第五路也可以放个机枪射手，增加火力输出。来，火焰豌豆先种上。刚才忘了选火炬树桩，要是有树桩的话，伤害就直接拉满。哎，不是，你这机枪僵尸不种植物的时候你不来，刚种下你就来了。你是故意找茬是不是？机枪射手也中上，就这火力，你就是一起来十个红眼，我也不虚啊，来多少死多少。寒冰射手也好啦，直接中，我就不信你机枪射手僵尸又来。哎呀，你还真敢来，算了，你打吧，给你们一个机会，那我五路不种植物行了吧？现在咱们就一直种真哥，种真哥就完事了。OK， 最后一波，兄弟们，打到现在基本就没什么悬念了。文赢，不开玩笑。这一关之前我尝试过很多打法，都没有这个阵容打得轻松。打到后面，阳光基本就没什么用了。现在还剩两千多阳光，老有钱了。好的，我是牛牛，下期见，拜拜。